izquierdo, tratando de organizar, tratando de meter proyecciones por allí y de ser, reitero, salida para Cerro Porteño, posibilidad de pase. El comentario de Pancho López presentado por Tigo. Tigo nos mueve. Mier, Wilder Viera, Pablo Adorno, Sergio Vareiro, Alan Rodríguez, Fernando Ovelar y Fabián Franco. Serbio que levanta Benítez, que cabecea, recuperación. De forma ordenada, los dos tratando de jugar por abajo en este momento del partido en cinco minutos. Rodrigo Quintero para Sergio, el goleador de Guaraní en cancha. Cuatro goles tiene Sergio. Los cuatro goles concretados desde el punto penal. El artillero en el campeonato es Fer Fer Culba. La pelota sobre la posición de Miguel Benítez. Miguel Benítez para Sergio. La sacó larga Sergio en el salto a Lampereira. Pelota alta que resuelve bien jugando de cabeza a Rodrigo Quintero. El balón para Rentería, Rentería para Sergio. Va la presión de Mateo. En la salida retrocede Rentería. Rentería que toca para Sergio. Sergio se le escurrió un poco, igual la saca. Es zurda, pelotazo. Bueno, ya estaba premiado, estaba apurado. El balón para Mateo, Mateo que va, Mateo que toca. Gana el fondo Pachi Carrizo, va al centro, el golpe de cabeza. Lo que se perdió Mauro Gocelli. Están empatando Guaraní, Cerro Porteño, 0 a 0. 11 minutos de partido. ¿Qué grita chiquearse, Freddy? ¿Qué se escucha? Si sí, quiere sociedad el técnico de Cerro Porteño, que juegue más cerca. Con, o intentando realizar las triangulaciones hasta aquí. No hay un dueño absoluto del partido porque cada vez que sale Guaraní disparado también lo hace bien. Cada vez que Cerro toma el control. Estamos en vivo por Tigo Sport. Sale del fondo Sergio, Sergio jugando con el pie derecho, pelota alta, muy alta en verdad, pero la tiene de vuelta, Miguel jugando para atrás, y la pelota para Sergio, Sergio carga, Sergio levanta, arriba el balón sobre el costado izquierdo, baja bien que Villalba. Creo que Berizo lo considera a Morel como volante, pero aquí en Guaraní tengo la impresión de que lo quieren potenciar, potenciar de nuevo a Jorge Morel Barrios en el fondo. Golpe de cabeza, recuperó muy bien para Beto, que va, espera Enzo, pase para Bocelli, de taco, de vuelta para Beto, remató y tapó Sergio, atajó Sergio, qué bueno. Para Alberto, el Beto Espínola, pisando el área, sacando el remate, y después lo que termina reclamando Sergio es la falta de actitud en esa última para con sus jugadores de Guaraní, para con sus defensores. El... Recibió, profundizó Bocelli, hay un rebote, pide en mano. Hombro, dice el árbitro, Sergio se queda con la pelota. Y José Méndez hace el gesto de que observó todo y que fue en, en la parte del balón con la humanidad del defensor de Guaraní. Y como fue fuera del área, la jugada no es revisable por el bar. La pelota tocada por el lado derecho, partida y se escuchó muy claro que se paren y que a partir de recuperar empiecen a jugar, que no se apuren. La pelota de Sergio, Sergio sobre la posición de Jorge More. Ya sigue Enzo, buena acción individual, descargó sobre Mateo que le va a pegar, le pegó, Sergio la sacó al córner. Y se animó el brasileño, generalmente. Le pega Arzamendia, vino pasado, golpe de cabeza defensivo, termina la jugada Lucena. Pilsen recién hecha desde 1912, indica un acero con el gol de Alan Pereira. Sacando desde el fondo, Gaspar Sergio. Revuelve Rodrigo Quintero. Allí está el capitán de Guaraní, Sergio. Rentería el que recibe. Rentería, ¿sí? Entregado hacia atrás. La pelota tocada sobre la posición de Sergio. No son pocos los que creen que Arce podría seguir su carrera de director técnico en Brasilia. Cerca de 12 minutos se mete Patiño, espera Bocelli, Arza Amendia. Remató, rechazo Sergio con los puños. Saca la pelota Rentería, permanece dentro del área. También el Beto Espínola, cinco cabeceadores. Va al centro en su cabecea. Sergio manotea. La pelota salió, entonces otro tiro. ¿Va a haber un cambio, Freddy? Sí, Alan Rodríguez va a ingresar por Maíz, pero el cambio se va a hacer después. Pelota de Sergio. Va desviando Florentín. José Florentín. Florentín para Rentería. Mueve la pelota Guaraní que juega con 11. Cerro está con 10. Balón para Rodrigo Quintero. Ahí está. Quintero jugando hacia atrás para Gaspar Sergio. 
Pilsen recién hecha desde 1912 indica que gana Guaraní 1 a 0 baja de pecho Florentín la pelota le pega esta vez desde el costado derecho desde la punta derecha allí está el córner de Santiago Arzamendia pelota pasada Serbio y el manotazo para sacar del área el balón pelea que Covillalba frente a la línea de los defensores cerrando espacios Gaspar Serbio juega la pelota tocada para Morel Morel por derecha y se notaba claramente que la intención era ponerla para Bocelli no salió, fue directamente a las manos de Servio Cerro presionando alto 10, le pega Alan Rodríguez va Alan, centro con comba arriba, golpe de cabeza la sacó Servio Enzo conectó espectacular la tacada de Gaspar de manera Servio le impidió el gol Saca Gaspar Servio, 28 minutos, segundo tiempo del partido. Servio tocando la pelota, Morel para algo mejor. Indica que van 34 minutos, segundo tiempo. Saca Servio, levanta Servio el balón. Golpe de cabeza de él. Con Servio es algo que me llama la atención. No sale corto, no sale jugando desde abajo, pudiendo aprovechar esa superioridad numérica. La va a buscar por el lado derecho. Se le pasó, la metió al medio, escapó muy bien Arzamendia, va Arzamendia, sigue Arzamendia, le puede pegar y le pegó, cayéndose, el remate salió alto, reposición que corresponde a Guaraní, contra golpe más peligroso de Guaraní en este segundo tiempo, prepara un cambio Guaraní, pelota alta, arriba, quiere Florentín, 41 minutos, segundo tiempo del partido, Alan Centro, ganó Patiño, pero cabeció alto. En el punto penal, de espaldas le queda el arco. Aprovechar los centros que envió con Alan Rodríguez contra la portería de Servio, que tapó un par de pelotas. Saca Servio ahora, intenta Guaraní por el lado izquierdo con Milton. Tido, el de Teche, sí, en cancha. Sí, en cancha, Teche. Va al tiro de Arzamendia, Servio se queda con la pelota. Decía Freddy. Yo pensé que Ulises le dijo esperar porque se está revisando porque él... Sí. En el Senado, ¿no? Yo no, no me llegué a percatar dónde fue el punto de impacto, pero hay una pierna levantada, a ver si, si dónde, la, dónde la toca, lo, lo que me queda la duda. Está ganando este reporteño, el gol lo hizo Alan Pereira en la primera etapa. Warren también se quedó con 10, expulsado Esteche, ya en la primera etapa vio la roca Alexis tras...